要不是有蔡徐坤这个内娱出，希娜王成炫这口恶气还不知道要继续憋多久。我们这个 C 位是通过他们两个 battle 掰出来的。然后你们人多，你们人多，这让选手的小心机一秒被戳穿的一幕发生在一档选秀上。当时选手们要分组表演，王成炫和另外两个倒霉蛋被分到了四胞胎姐妹冰清玉洁这一组。看看这配置，不出意外的话，马上就要出意外了。果不其然，四胞胎中最小的妹妹申洁和王成炫都想要 C 位。按照比赛的规定，需要进行舞蹈 PK， 通过其他组员投票来决定最后的 C 位。明眼人都能看出谁更厉害，但在投票时，王成炫却以一票之差落败。因为申洁的三位亲生姐姐都将票给了自己的小妹。或许是怕自己的行为落别人口舌，申洁的二姐还特意强调了。但我觉得这是，嗯，就是没有一次性的。这番欲盖弥彰的话术，让另一位队友徐真真坐不住了。作为一个考过就是教师资格证的人，很负责任的说，炫的水准是高出我们不少的。但申洁的大姐表示，我不要你觉得，我要我觉得。什么结束我的资格证？不能这么讲，因为你不了解这在他们。总之，在他们眼里，申洁就是这一组里雷打不动且魅力四射的 C 位。但他们可能忘了，这场表演最终是要呈现给观众的。教学期间 ，Lisa 看到他们的表演，直接说：“我看不到申洁，你们应该换个 C 位。” Catch my eye. Lisa 这边说的委婉，大概是不懂选秀的小手段。另一边，作为内娱选秀出 C 的蔡徐坤，这双眼睛已经看透了太多。在申洁大姐还在试图力保申洁的时候，直接说出了大实话。而这已经不是蔡徐坤第一次戳穿他们的心思。之后的主题曲评选申青和申玉调到 F 班，按理来说没有上台表演的机会，但他们找到了蔡徐坤，声称自己二十四小时都在训练，渴望能得到一个机会。结果蔡徐坤去查了练习室，监控后默默地将升班的机会给了孙睿和苏珊珊这样少说多做的选手。所以说，选秀里的 P D 还得找有经验的才行啊！在清理出道失败后，王成炫一夜之间从台上的爱豆沦落成了球场里的拉拉队员。明明曾是被 Lisa 和蔡徐坤看好的选手，那他到底是怎么丢失出道位的？因为这两个字，皇族，皇族是选秀节目里的一个梗，指在一个选秀组合里，成员资源分配不均时，资源过度倾斜的那位成员。而王成炫之所以会被冠以这个名号，是在第四期节目里，当时王成炫和冰清玉洁四姐妹在同一个组里竞争组合 C 位，冰清玉洁靠人数优势战胜了王成炫，但等到导师考核的时候，无论是 Lisa 还是蔡徐坤给出的评价，都是王成炫的表现力要更胜一筹，观众也认为如此。所以这场抢 C 风波最初的评论风向都是清一色的指责冰清玉洁在抱团排挤人，但随着节目组的营销越来越多，这些吐槽渐渐都演变成了网暴，甚至还有人度转出了冰清玉洁在台上说脏话，已经厌倦这些戏码的人逐渐开始逆反并把这些营销手段全都怪罪到了王成炫身上。声称这是节目组为他打造的剧本，冰清玉洁是使用完就被丢弃的工具人，还把“皇族”两个字扣到了他的头上。就是这次风向转变，彻底把王成炫的出道路堵死了，导致他最终只位列第十二名。虽然没能出道，但按照清理的热度，在内娱混口饭吃不成问题。但让所有人都没想到的是，再一次见到他会是在一场篮球赛上。虽然粉丝都在澄清，王成炫不是在当啦啦队，而是特邀表演嘉宾。但单从表演上来说，二者实质没什么区别。粉丝不是没想过将他捞回内娱，但得到的是经纪公司的谩骂，让粉丝少管闲事。随后更是直接关停了全公司的社交网站，阻断了和粉丝的联系。只能说王成炫的经历又是选秀炒作史上的牺牲品之一。看了预言对王成炫的差别对待后，我才知道原来打开反矫情战士的新房只需要一个甜妹。为什么这让预言本人当场骂了 CP 粉，当场笑了的一幕，出自清理的售后。节目谢谢你陪我走到现在。<笑>
很懂粉丝心的猕猴桃，专门将二十强选手两两配对，做了一个双人采访，其中不乏一些大热 CP， 比如虞书欣和孔雪儿，再比如宋欣冉和戴燕妮，其他人多多少少。都有端水的成分在，只有玉言和王承铉，这里是明目张胆的偏爱。玉言在节目里是出名的自律，孔雪儿曾说，最害怕在吃东西的时候听到玉言的声音。孙瑞最喜欢在食堂炫大米饭，看到他以肉眼可见的速度圆润了之后，玉言直接给食堂提建一把米饭，都换成小份，让孙瑞走上了要饭偶像的路。你知道我可怜到什么地步吗？就每个人嘛，拿完自己的盒饭，都把那个大米饭往我往我盘子里倒，你知道我像个要饭的，但是我真的很像要饭的。但当王承铉被主持人说胖时，玉言立刻换上了两副面孔。我小时候也这样了、啊，没关系，小时候就多吃一点，长身体，长高一点。玉言，亲妈都没得到的待遇，王承铉仅用了录制节目的六个月就体验了个遍。当节目组让选手们和家人通话，别人都哭得上气不接下气。玉言这边的画风是两极反转。哦、妈妈，你我想哥哥。哎呦我的天，太可怕了，我都没哭，你哭啥呀？真是，别那么矫情。当曾可妮因为训练压力过大忍不住流泪的时候，玉言是这么劝的。然而就是这么个反对一切矫情的酷盖，在面对王承铉时，会一秒钟失去表情管理。咱就说这差别对待，甜死谁了？